Sì, andiamo a vedere da resto no, va con questo il capo del doccaccio non ha antichi pizzazzo non ha razzi di fede con i pizzazzo nasci protostovi koji su bili sakupljeni u narodnoj biblioteci i zapaljeni su 41. godine prilikom Jevačkog obadu, nam je sve izgorilo, pola miliona dokumenta. Nemaš nigde ništa da nađeš. A Boga mi na tvoje mišljenje niko ne daje kaj pari. Treba to dokazati. E, ja sam onda se rešio i otišao u inostranstvo. I savladao nekoliko jezika da mogu se služiti literaturno, ali počeli strašiti. Prvo što je bilo kratički pisac. Nama su govorili da mi kod jednog kratičkog pisca se Srbi ne pominu. E ono obrat, nema ni jednog kod koga se ne pominu. Šta je sad? Pogledamo lekcije vekovne, vodeće zapadne istoričare, ista stvar. Sve do 19. veka. Od 19. veka stvar se ne dja. I onda meni postaje jasno da je potpuno pogrešno sa određenim ciljevima koji su predstavljali politički, jer je trebalo Srbima oduzeti tapiju istorijskog prava na teritorije na kojima žive. To znači osporiti im pravo i dati ga nekom drugom. Drugo, trebalo je od jednog starog kulturnog naroda koji je dao temelj evropskoj kulturi i civilizaciji napraviti šaku barbara, beznačajnih barbara, pa im čak i ime sakriti. I onda prestiš. Katolička crkva istupa kao naslednik Rimske imperije i politikuje se rimskom civilizacijom i rimskom moći. A mi smo došli na njihovu teritoriju kao neki nepisteni barbari. Tako je to predstavljeno. To nikako nije moglo da se složi sa mojom logikom. Gdje pazite? Šta je istorija? Istorija nije nauka koji druge nauke. Istorija je lična kraca svake nacije. Svaka nacija je proizvod svoje istorije. Ne možemo mi se osloboditi i odvojiti od svojih korena, od svoje istorije. Ona je u nama misto proizvod te naše nacionalne istorije. E sad, ako hoćete da uništite jedan narod i mene poslovica, uništite prvo njegu istoriju. I tako su i krenuli. Kad smo sabrali nekoliko intelektualaca. Znate kako, kad se nešto radi, nađe se interesanata koji će da dođu i da učestvuju. Tako je bilo i u našem imom slučaju, u našem slučaju. Onda tu se pojavila jedna žena koja je došla da da doktorsku tezu na Sorboni, Olga Luković Pjanović, naleti na mene u nacionalnoj biblioteci u Parizu i poče diskusiju. Ja njoj si predložim da pripremi tezu na reč Dika, to je obeleže pravde, jer je to srpski pojam koji su Grc također u svojim. I ona na toj temi, na toj tezi je i doktorirala. Za vreme njenog polaga i doktorata, francuski profesor, njoj si kaže, gospodin, priznajemo vam diplomu, priznajemo vam znanje, ali izjavljujemo da se sa vama ne slažemo. Da. Evo vam diploma, evo vam pridula doktora, ali izjavljujemo da se ne slažemo sa vama. E sad, moj slučaj je bio taj, da sam ja jedno vreme izgledao u svojim očima kao Don Kihot. Kao neki očajni koji hoće sa pračkom da razbijeme putvrća. U celome svijetu, na svim fakultetima, u svim školama, u svim akademijama, ima jedna zvarična istorija. A ja hoću da je tu drugu. Onda, da li sam ja normal? 
Ali ono što kažu, pusta istina, kad jedan put je uhvatite, ona vas uče. A istina je nešto kao živa. Ne možete je zatvoriti i stisnuti ruku, iscuriti. Gdje god je zatvorite, iscuriti. I onda ona uče. Malo po malo dolazimo mi do jednog saznanja koje nas je zaprepastilo. Od one slike koje smo mi dobili do škole i kroz propagandu, koja se još i danas nakura ovdje, od jednog malog narodića, nepismenog Hvarbarskog, koji je došao u neku tuđu zemlju da kupi po tuđim punještima, ono ispade. Narod majka Evrope, narod koji je dao pismenost Evropi i svetu, narod koji je dao jezik, koje ste ne bi rekli koji je to jezik, krstili su ga prvo indogermanski, pa sad indoevropski, a mi sad pripremamo reči i kveću završnoj fazi, srpsko-arijevski, gde se u tom stavnom jeziku i današnjem srpskom nalazi deset hiljada istih reči. E, kad smo to sad ne dali, Da, da vam kažem, nije nam baš bilo ovako. Hajde sad to objavi, iznesi u svet. A onda prva reakcija ovdje je to dočekaju na nož. Ovi fantaziraju, ovi srbuju, ovi ovakvi, onakvi, hiljadu napada, pa onda je ispalo srbi pa nebe, znači to je bilo like motiv, Sve dokle dok ja nisam rekao jednom prilikom, da, kažem vam, beba je srpska reč, da nije bilo srba, ako bi krstio nebe. I onda se učuta, nema više ponavljena srbe par nebe. Kad smo mi počeli da objavljamo knjige, nema kritike naših knjiga. Da bi neko kritikovao jednu knjigu, evo kao ova sad ovdje, mora da ima znanje. On mora da vrata činjenicama. On mora da je proučio materijale pa da može da kaže e, gospodo, ovo nije baš tako, ovo je ovako. Oni to ne znaju, nemaju i ne mogu. I onda šta rade? Na internetu. Pod mojim imenom vlaga ima od 500 do 1000 stranica debate. Samo se reke krije tamo pod imenom istorija i samo govori derici će šarlatan, derici će šarlatan. I ponavlja skroz samo to, ništa više. Dok jedan gledo me nije dosadilo, pa pokaže, ej čoveč, imaš ti šta da kašiš. Jer misle da će tako da umanji efekt onoga što smo mi uradili. Mi smo obnovili Srpsku istorijsku školu koja je zabranjena i uništena posle Belijskog kongresa 1878. godine. Na Belijskom kongresu doneta je odluka da Austro-Ugarska okupira posljednih Hercegovina. I onda je rečeno Srbima, ništa više ne možete da gledate preko Drinja i Dunama, to nije više. A vaše istoričare Miloša Milevića, Panteliju Srećkovića, zabranite, proterajte, rastarajte, rate, što ima što ćete. Onda u Srbiji bilo je pet istoričara i bilo više. Trašno je Srbije. Panteliju Srećkovića smenjuju sa položaja profesora istorije na Miskoj školi u Beogradu, šalju ga prevremena u penziju, a na njegovo mesto Stojan Novaković dovodi svog kuma Ljubomira Kovačevića, koji je po struci bio pravnik da predaje istoriju. A Miloša Milovića progone iz Beograda morao ide u Leskova za traženje koje je posrednje. Njihova dela se sklanjaju, dekretom se menja program nastave istorije u školama i uvodi se takozvani porferogenici se ovdje slovenom. U celoj sedmekovoj Srbiji nema ni u jednom dokumentu pomena slovena. A kamo li se ovdje slovena? Rusi su sarmati, mi smo srbi, ovo drugo su sve srbi, srbani, Na primjer, odnos smo pečki, koji su pisali tri patrijaka. Patrijak Maksim, Asenije treći, Asenije četvrti. On počinje rodoslov sveti careva srpskih ili ilinskih. Jedna rečenica sveća. 